আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি তামান্নামো শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনার প্রভাবে কাজ হারানো দরিদ্র মানুষদের ব্যাংক হিসেবে নগদ টাকা পাঠানোর ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হওয়ায় সারা দেশে 10 টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি কর্মসূচি স্থগিত জানালেন খাদ্যমন্ত্রী দেশে বাড়ছে করোনা সংক্রমণ মোট আক্রান্ত 803 জন আরো 5 জনের মৃত্যু জানালো আইডিসিআর এবং সরকার ঘোষিত প্রণোদনায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই মনে করে সিপিডি এবার পুরো সংবাদ করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কাজ হারানো দরিদ্র মানুষের তালিকা করে তাদের ব্যাংক হিসেবে নগদ টাকা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাশাপাশি অর্থনীতিতে এর বিরূপ প্রভাব কাটিয়ে উঠতে এবার 3 বছর মেয়াদে আর্থিক প্রণোদনা সহ নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন তিনি বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী করোনা আক্রান্ত রোগীদের নিয়ে কাজ করা চিকিৎসকদের জন্য 100 কোটি টাকার বিশেষ সম্মানই দেওয়ার কথাও বলেন এবার সবাইকে ঘরে বসে নববর্ষ পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন সরকার জনগণের পাশে আছে সাহসের সঙ্গে সবাইকে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে বিস্তারিত জয় মামুনের রিপোর্টে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম প্রিয় দেশবাসী আসসালামু আলাইকুম এমন বিষণ্ণ নববর্ষ বাঙালির জীবনে কখনো আসেনি আগে করোনা ভাইরাসের কালো ছায়া ঢেকে ফেলেছে বাংলাদেশকে সেই মুহূর্তে দেশের মানুষকে সাহস দিতে ভরসা দিতে গণভবনের উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ এবছর বিশ্বব্যাপী প্রাণঘাতী করোনা ভাইরাসের মহামারীর কারণে পয়লা বৈশাখের বহিরাঙ্গনের সকল অনুষ্ঠানের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে এটা করা হয়েছে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করে কারণ ইতিমধ্যেই এই ভাইরাস আমাদের দেশেও ভয়াল থাবা বসাতে শুরু করেছে আপনারা ভয় পাবেন না ভয় মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে কেউ আতঙ্ক ছড়াবেন না আমাদের সকলকে সাহসের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে সরকার সব সময় আপনাদের পাশে আছে করোনার ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এখন পর্যন্ত তিন দফায় মোট পঁচানব্বই হাজার ছশো উনিশ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রণোদনা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তবে অর্থনীতিতে এর দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে এবার নতুন পরিকল্পনার কথা জানান সরকার প্রধান তিনি বলেন চলতি অর্থবছরের বাকি তিন মাস আগামী অর্থবছর এবং পরবর্তী তিন বছরের জন্য সরকার চারটি বড় কাজ বাস্তবায়ন করবে এক সরকারি ব্যয়ের ক্ষেত্রে কর্মসৃজনকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে দুই অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পুনরুজ্জীবিত করা শ্রমিক কর্মচারীদের কাজে বহাল রাখা এবং উদ্যোক্তাদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখাই হল আর্থিক সহায়তা প্যাকেজের মূল উদ্দেশ্য তিন দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনগণ দিনমজুর এবং অপ্রতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত জনসাধারণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করা হবে চার অর্থনীতির বিরূপ প্রভাব উত্তরণে মুদ্রা সর্ব এমনভাবে বৃদ্ধি করা যেন মুদ্রাস্ফীতি না ঘটে দরিদ্র এবং করোনার কারণে কাজ হারানো প্রান্তিক মানুষদের তালিকা করে তাদের ব্যাংক হিসেবে নগদ অর্থ সহায়তা সহ বিভিন্ন কর্মসূচির বিবরণ দেন প্রধানমন্ত্রী এক স্বল্প আয়ের মানুষদের বিনামূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করার জন্য পাঁচ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং এক লাখ মেট্রিক টন গম বাধ্য করা হয়েছে দুই শহরাঞ্চলে বসবাসরত নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ওএমএস এর আওতায় দশ টাকা কেজি দরে চাউল বিক্রি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে আগামী তিন মাসে চৌত্রিশ হাজার মেট্রিক টন চাল এই কার্যক্রমের আওতায় বিতরণ করা হবে এর জন্য দুশো একান্ন কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করা হবে তিন দিন মজুর রিক্সা বা ভ্যান চালক মোটর শ্রমিক নির্মাণ শ্রমিক পত্রিকার হকার হোটেল শ্রমিক সহ অন্যান্য পেশার মানুষ কাজ হারিয়েছেন তাদের নামের তালিকা ব্যাংক হিসাব সহ দ্রুত তৈরি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই তালিকা প্রণয়ন সম্পন্ন হলে এককালীন নগদ অর্থ সরাসরি তাদের ব্যাংক হিসাবে পাঠানো হবে এখাতে সাতশো ষাট কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে 
জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী আগে ঘোষিত স্বাস্থ্য বিমার বাইরে তিনি তাদেরকে বিশেষ সম্মানে দেওয়ার কথাও বলেন যে সব সরকারি স্বাস্থ্যকর্মী প্রত্যক্ষভাবে করোনা ভাইরাস রোগীদের নিয়ে কাজ করছেন ইতিমধ্যে তাদের তালিকা তৈরি নির্দেশ দিয়েছি তাদের বিশেষ সম্মানই দেওয়া হবে এর জন্য একশো কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সাধারণ রোগীরা যাতে কোনোভাবেই চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত না হন সেদিকে নজর রাখার জন্য আমি প্রতিটি সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাচ্ছি দুস্থ মানুষের সহায়তায় বিত্তবানদের বেশি করে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি পাশাপাশি ত্রাণ বিতরণে প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তা নেওয়ার পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি আবারও সবাইকে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন কাঁচা আম জাম পেয়ারা তরমুজ সহ নানা মৌসুমি ফল সংগ্রহ করে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বাড়িতে বসে নববর্ষের আনন্দ উপভোগ করুন আপনারা বিনা কারণে ঘরের বাইরে যাবেন না অযথা কোথাও ভিড় করবেন না মুছে যাক গ্লানি ঘুচে যাক জরা অগ্নি স্নানে সূচি হোক ধরা এই গান গে আহ্বান করব নতুন বছরকে অতীতের সকল জঞ্জাল গ্লানি ধুয়ে মুছে আমরা সামনে দীপ্ত পায়ে এগিয়ে যাব গর্ব আলোকজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে নিয়োজিত আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য সরকারি কর্মচারী সংবাদকর্মী এবং করোনায় মৃতদের দাফন ও সৎকারে নিয়োজিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জ ই মামুন এটিএন বাংলা ঢাকা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সম্ভব না হওয়ায় সারা দেশে দশ টাকা কেজি দরে চাল বিক্রি কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে সন্ধ্যায় এটিএন বাংলাকে খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার এ কথা জানান তবে শিগগিরই ভিন্ন কোনো পন্থায় মানুষের সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করে ওএমএস এর চাল দেয়া পুনরায় শুরু করা হবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার যেহেতু সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকছে না এবং এই নিয়ে নারায়ণগঞ্জ ঢাকা আরো বেশি ছড়ায় পড়ছে সারা দেশে এইরকম অবস্থান অতএব এইটা আপাতত আমরা এই জন্য বন্ধ করেছি সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার জন্য এটা পরবর্তীতে কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা চলছে দেশে আরও পাঁচজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এ নিয়ে মৃতের সংখ্যা এখন উনচল্লিশ গত চব্বিশ ঘন্টায় নতুন করে সংক্রমণ ধরা পড়েছে একশো বিরাশি জনের দেহে আরও তিনজন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন রোগতত্ত্ব রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট আইডিসিআর এর অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় রাসনা দাসের রিপোর্ট গত বুধবারে একশো বারো জনের করোনা ভাইরাস শনাক্ত হবার পর কিছুটা কমে এসেছিল এর সংখ্যা তবে তিন দিনের ব্যবধানে রবি ও সোমবার অনেক বেড়ে গেছে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েছে মৃতের সংখ্যাও চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচজন এবং সর্বমোট উনচল্লিশ জন মারা গেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক জানান দেশে এখন মোট আক্রান্তের সংখ্যা আটশো জন এর মধ্যে গত চব্বিশ ঘন্টায় পনেরোশো সত্তর জনের নমুনা পরীক্ষায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত শনাক্ত হয়েছে একশো বিরাশি জন এছাড়াও নারায়ণগঞ্জ ও রাজধানীর মিরপুর বাসাবো মুগদা এলাকায় সংক্রমণের সংখ্যা বেশি বলেও জানান তিনি মোট টেস্ট করা হয়েছে পনেরোশো সত্তর তার মধ্যে নতুন সংক্রমিত হয়েছে একশো বিরাশি এবং মোট সংক্রমিত হল আটশো তিন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছে গত চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচজন এবং মোট মৃত্যু হয়েছে উনচল্লিশ জনের নারায়ণগঞ্জ মিরপুর বাসাবো এবং আর বেশ কয়েকটি এলাকা বেশি সংক্রমিত হয়েছে এ সময় তিনি বলেন লকডাউন পালনে অবহেলা করলে স্বাস্থ্য পরিষেবা বাড়িয়েও আক্রান্তদের সামাজিক সংক্রমণ কমানো যাবে না তাছাড়া দেশের বিভিন্ন জেলার বেশিরভাগ আক্রান্তরাই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে যাওয়া আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেছিল বলে জানান তিনি ইতিমধ্যেই আপনারা জানেন কমিউনিটি ট্রান্সমিশন হয়ে গেছে সেটা যদি না বাড়ে সেই দিকে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে যেখানে সংক্রমিত হয়েছে সেই ব্যক্তিগুলো যারা সংক্রমিত করেছে তারা বেশিরভাগই ঢাকা থেকে গিয়েছে এবং নারায়ণগঞ্জ থেকে গিয়েছে এ বিষয়ে আমাদেরকে আরো বেশি কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে লকডাউনটা জোরদার করতে হবে বিশেষ করে এই এলাকাগুলো এ সময় গত চব্বিশ ঘন্টায় আরো তিনজনে সুস্থ হবার তথ্য জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী 
বলেন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগী শনাক্তে দেশের সকল জেলার আগ্রহী বেসরকারি হাসপাতালগুলোকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে সরকার রাস্তাদাস এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের এই সংকটে দলীয় চর্চা না করে মানুষকে বাঁচানোর রাজনীতি করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীর সরকারি বাসভবনে এক ব্রিফিং এ তিনি বলেন এই সময় বিভেদের রাজনীতি পরিহার করা প্রয়োজন দুর্যোগের মুহূর্তে ত্রাণের নামে কোন ধরনের লুটপাট সরকার সহ্য করবে না বলেও হুঁশিয়ার করে দেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী আজকে রাজনীতি কোনো মতাদর্শের রাজনীতি নয় আজকে আমাদের সকলেরই জাতীয় উদ্যোগ প্রয়োজন এ অদৃশ্য শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য আপনাকে সাহায্য করার জন্য শেখ হাসিনাকে সাহায্য করবে এটাই সর্বস্তরের জনগণের কাছে আকুল করোনা ভাইরাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এক তৃতীয়াংশের বেশি মানুষ সরকারি সহায়তার আওতায় রয়েছেন বলে জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসায় সাংবাদিকদের তিনি বলেন করোনা মোকাবেলায় সরকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে বিএনপিকে বিদেশি লবিজদের পেছনে লাখ লাখ ডলার খরচ না করার পরামর্শ দিয়ে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তথ্যমন্ত্রী তারেক রহমানের বিচার বন্ধ করার জন্য তাদের মামলার ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে তারা বিদেশে নবিস নিয়োগ করেছে অথচ জনগণের পাশে তারা নাই তাদেরকে অনুরোধ জানাব বিদেশে নবিস নিয়োগে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ না করে সেই টাকা বরং জনগণের জন্য খরচ করার জন্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবেলায় চরম অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর রাজধানীর তেজগাঁওয়ে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হাত ধোয়ার জন্য বেসিন স্থাপন কর্মসূচির উদ্বোধন উপলক্ষে স্কাইপিতে দেয়া বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন তিনি অভিযোগ করেন করোনা আক্রান্ত হলে হাসপাতালে চিকিৎসা পাচ্ছে না মানুষ চরম দুর্দিনে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান মির্জা ফখরুল করোনা ভাইরাসের কারণে সরকার যেসব প্রণোদনা ঘোষণা করেছে সেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ নেই বলে সেন্টার ফর পলিসি সেন্টার ফর পলিসি সিপিডি ডায়ালগ মিডিয়া ব্রিফিং এ সিপিডি নির্বাহী পরিচালক ড ফামিদা খাতুন এ কথা বলেন আগামী বাজেটে কর হার ও প্রণোদনা নিয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি আরো জানাছেন বিপ্লব রায় করোনা ভাইরাসের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য পঁচিশ মার্চ সরকার পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী যার সুদের হার দুই শতাংশ এই অর্থে শ্রমিকদের মজুরি দেয়া যাবে পাঁচ এপ্রিল সরকার আরও চারটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে যার পরিমাণ বাহাত্তর হাজার সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা আর সর্বশেষ কৃষি খাতের জন্য পাঁচ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে পাঁচ শতাংশ সুদে যে প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে এর বেশিরভাগই ব্যাংক নির্ভর এতে প্রান্তিক মানুষের প্রত্যক্ষ কোনো উপকার হবে না বলে মনে করে সিপিডি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য যে সাপোর্টটা নির্দিষ্ট করে বলা হয় নাই খুব দ্রুত তাদের জন্য একটা প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করা হোক সেটাই আমাদের দাবি এবং আমাদের হিসাব মতে সেটা সাতাশ হাজার কোটি টাকা থেকে তিরিশ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত হতে পারে সিপিডি বলছে অর্থনীতির ঝুঁকি বাড়ায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পরিকল্পনায় করের হার বিবেচনা করতে হবে কর ফাঁকি রোধে তাদের জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে যে ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গুলোকে বিশেষত যেগুলো প্রাথমিক পর্যায়ে আছে সেইগুলোকে যদি আমরা কিছুটা সময় ধরে রাখতে পারি এখন বাস্তবায়ন না করি তারপরেও আমাদের এই ধরনের কর্মসূচির ভিতরে বড় আকারে যাওয়া উচিত বরাদ্দ দেবার ক্ষেত্রে সরকারের প্রণোদনা সুবিধা ও সুশাসন নিশ্চিত করার তাগিদ দেন তারা তারা আরো বলেন ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ ও ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলো যাতে এ প্রণোদনা পায় বিপ্লব রায় এটিএন বাংলা ঢাকা 
করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর শক্তি প্রয়োগের চেয়ে বেশি জরুরি নাগরিকদের সচেতনতা র‍্যাব সদর দপ্তর থেকে অনলাইনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময়কালে র‍্যাবের বিদায়ী মহাপরিচালক ও পুলিশের নতুন আইজি বেনজির আহমেদ এসব কথা বলেন রাজধানীর সহ সারা দেশে অপরাধ প্রতিরোধে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সতর্ক রয়েছে বলেও জানান তিনি হুমায়ুনসের রিপোর্ট ইলেকট্রনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার র‍্যাবের বিদায়ী মহাপরিচালক হিসেবে অনলাইনে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন নবনিযুক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক বেনজির আহমেদ তিনি বলেন করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় ঘরে থাকার বিকল্প নেই এই সময় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান তিনি ওএমএস এর চাল বিতরণের সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে প্রয়োজনে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাহায্য নেয়ার আহ্বান জানান তিনি যারা রিলিফের দায়িত্বে আছেন তারা যাতে করে প্রত্যেকটা রিলিফ প্রত্যেকটা যার প্রয়োজন তার কাছে পৌঁছে সে ব্যবস্থা করবেন যে কোনো কর্মকাণ্ডে আমাদেরকে যে সোশ্যাল ডিসটেন্সিং ফিজিক্যাল ডিসটেন্সিং সেটা আমাদেরকে কঠোরভাবে প্রতিপালন করতে হবে ওএমএস এর চাল বিতরণের ক্ষেত্রেও আমরা একই অনুরোধ করব যারা ওএমএস যে ডিলার আছেন তারা দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন যখন চাল দেবেন যাতে করে সেখানে সোশ্যাল ডিসটেন্সিং মেইনটেইন করা যায় বেনজির আহমেদ বলেন সংকটকালীন এই মুহূর্তে চুরি ছিনতাই ডাকাতির মতো সামাজিক সমস্যা তৈরি হতে পারে এসব অপরাধ প্রতিরোধে সতর্ক রয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এই বিষয়ে সকল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্যদের বিভিন্ন সংগঠন রয়েছে আইন যারা সমাজ বিরোধী যারা অপরাধী তাদের টার্গেটের অংশ হয়েছে ওষুধ দোকানগুলো এই বিষয়ে আমরা সতর্ক রয়েছি সকল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সদস্য সতর্ক রয়েছেন বিগত 5 বছর র‍্যাবের দায়িত্ব পালনের সহযোগিতার জন্য গণমাধ্যম কর্মীদের ধন্যবাদ জানান বেনজির আহমেদ কারণ আমরা হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা কাজ করব অন্য করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সংযুক্ত আরব আমিরাতে চলছে রাত দিন কারফিউ দুবাই থেকে সেখানকার সার্বিক অবস্থা জানাচ্ছেন আলী জাকির ডিউক দুবাইতে বর্তমানে 24 ফোর আওয়ার্স রেস্ট্রিকশন চলছে যা গত এক সপ্তাহ আগেও ছিল রাত আটটা থেকে সকাল ছয়টা পর্যন্ত দিনে টুকটাক গাড়ি ঘোড়া চলছে কিন্তু সন্ধ্যার পরে টোটালি লকডাউন এবং কারফিউ চলছে এখানে দুবাই সরকার চোদ্দোই এপ্রিল পর্যন্ত কারফিউর সময়সীমা লকডাউনের সময়সীমা নির্ধারণ করেছিল কিন্তু বর্তমানে মনে হচ্ছে এটা আরও বাড়তে পারে দুবাইতে ফার্মেসি সুপার মার্কেট হাইপার মার্কেট গ্রোসারি গুলো খোলা আছে কিন্তু এখান থেকে কিছু কিনে যার যার বাড়ি যাওয়ার সময় বিলটা হাতে রাখতে হচ্ছে কারণ যে কোনো সময় দুবাই পুলিশ চেক করতে পারে তো সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে দুবাই সরকারের কঠোর অবস্থানের কারণে কোভিড নাইনটিন এখনো দুবাইতে আন্ডার কন্ট্রোল আছে করোনার আঘাত সরাসরি পড়েছে পহেলা বৈশাখের বাণিজ্যে সরকারের পক্ষ থেকে এরই মধ্যে বাংলা নববর্ষ পালনের সব অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে বন্ধ রয়েছে দোকানপাট ও মার্কেট এতে শুধু দেশীয় পোশাক খাতে দু হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা দেখুন রাসনা দাসের আরেকটি রিপোর্ট বাঙালি সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় উৎসব পহেলা বৈশাখ নববর্ষকে সামনে রেখে প্রতি বছর এই সময়টা জমজমাট থাকে রঙিন পোশাক আর নানা পণ্যের বেচা কেনায় এবার প্রাণঘাতী করোনার প্রভাবে সবকিছুই স্থবির করোনা মোকাবেলায় সরকার ইতিমধ্যেই বৈশাখী অনুষ্ঠান বাতিল করেছে তাই বৈশাখের নতুন পোশাকের বাজারেও ধস নেমেছে সংশ্লিষ্টরা বলছেন এবার বৈশাখে দেশীয় পোশাক খাত বিরাট লোকসানের মুখে পড়েছে আমাদের ব্যবসার যে ধারণটা সেটাতে কিন্তু পহেলা বৈশাখে কেন্দ্র করে আমরা সবচেয়ে বড় টার্গেট করে থাকি এই যে প্রোডাক্টগুলো আমরা তৈরি করেছি পহেলা বৈশাখী ঘিরে দুঃখজনক হলেও সত্য এই প্রোডাক্ট কিন্তু আসলে সাধারণ সময় কেউ কিনতে চান না ক্রেতারা বৈশ্বিক মহামারীর কারণে যে উৎসবটি রাষ্ট্রীয়ভাবে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে ফলে বৈশাখকে ঘিরে দেশীয় পোশাক শিল্পের প্রায় দুই হাজার কোটি টাকার বেচা কেনা বন্ধ হয়ে গেল নামি দামি ব্র্যান্ডের ফ্যাশন হাউসগুলো ছাড়াও এ সময় দেশি পোশাকে বিনিয়োগ করে ছোট বড় প্রায় পাঁচ হাজার প্রতিষ্ঠান পাঁচ লাখেরও বেশি মানুষ এই খাতে কাজ করেন এই পরিস্থিতিতে উদ্যোক্তারা তাদের বিনিয়োগ হারাতে বসেছেন আর শ্রমিকরা হারাচ্ছেন কাজ লম্বা একটা সময় ধরে কিন্তু আমাদেরকে বিপদটা টেনে নিয়ে যেতে হবে এবং এই বিপদের সময় সীমা ধরে আমাদের দেখা যাচ্ছে যে এতগুলো স্টাফের বেতন এতগুলো আউটলেটের ভাড়া সার্ভিস চার্জ ব্যাংক লোন প্রত্যেকে পেমেন্ট দেওয়া পুরো জিনিসটা আসলে আটকে যাবে বিশ হাজার কোটি টাকার একটি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন কিন্তু যদি এটি সুষ্ঠু ব্যবহার না হয় এবং এটি যদি সঠিকভাবে বন্টন না হয় 
তাহলে দেখা যাবে যে আমরা বড় রকম একটি ক্ষতির সম্মুখীন হব क्षुद्र मझारि आकार उद्योग बाचिए रखते सरकार सहयोगता चान उद्योग করোনা ভাইরাসের কারণে সাভারে প্রায় তিনশো হেক্টর জমিতে কয়েক কোটি টাকার গোলাপ ফুল বাগানেই পচে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তাই ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে চরম বিপাকে পড়েছেন সেখানকার তিনশো ফুল চাষি উপজেলার কৃষি অফিস জানায় বিরলিয়ার বিভিন্ন গ্রামে প্রায় তিনশো হেক্টর জমিতে গোলাপের চাষ হয়েছে ফুলের বাম্পার ফলন হলেও করোনার কারণে ফুল বেচা কেনা বন্ধ রয়েছে ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকারের কাছে সহজ শর্তে ঋণের দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা পার্টিক্স খেলার খবর শতভাগ ফিট থাকলে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে মাঠে ফিরতে চান এবিডি বিলিয়ার্স দু সালে সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়েছিলেন তিনি তবে বোর্ড চাইলে আগামী অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ায় হতে যাওয়া বিশ্বকাপে খেলার আগ্রহের কথা জানিয়েছেন সাবেক এই প্রোটিয়া অধিনায়ক যদিও করোনা ভাইরাসের কারণে সব পরিকল্পনাই ভেস্তে যাওয়ার আশঙ্কাও প্রকাশ করেন এবিডি বিলিয়ার্স পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ আল্লাহ হাফেজ